درود با شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها واقعا در تاریخ فرهنگ ملی ما شخصیت های هستند که توانستند با آفریده های خش واقعا با مجموع آفریده های خش توانستند با فرهنگ ملی و در تشکل جامعه توجیک سهم ارزنده داشته باشند در زمان نه واقعا با این نفران استاد اینی شامل می شوند که به حیث یک خردمند و یک منور فکر توانستان توسط آثارشون واقعا در تای اجتماعی که در زمان خود وجود داشته است آنها را آشکار کنند و رای حل آنها را هم برای مردم توسط آثار خیش پیشنیاد نماید و امروز که در عرفه 140 سالگی استاد اینی قرار داریم موضوع انوانی موضوع امروزه را اینی و منور فکری نام گذاشته و برای پلوهای گناگونی موضوع اینی و منور فکری را روشن کردن یک صحبت مقدماتی و اختصاصی داریم با نوزیم نورزاده و شروع میکنیم از خود منور فکری واقعا معارف پروری یا با شیوه دیگر زیایی یا روشنگری که مرادیف منور فکری هست ما میبینیم که اصلا در طول تاریخ بشریت یک روندی روندی است که از اروپا شروع میشود و بعدا سراسری کشورهای دیگر رو هم فرا میگیرد و در این روند البته دانشمندانی که توانستند با و پسگرایی و خرافه تعصبیت نادانی و جهل توسط آثاری هم بدی و هم علمی خود مبارزه برند در سراسر جهان از عصر 16 به بعد به یک نهضت عمومی بشری هم تبدیل یافته است و میخواستم که شروع کنید از خود مفهوم منور فکری که به وسطه استاد اینی همین مفهوم رو استفاده کرده است از اینجا و بعدا به همین جرایان وارد شدن استاد اینی تشکر زیاد این موضوع موضوع است که همیشه در همه ست ساله ها مخصوصا از دوره همون جرایان معارف پروری فرانسوی به این طرف از موضوع های کلیدی بوده است و از موضوع های مطرح بوده است در, در سطح اجتماعی در سطح تمدنی و در سطح معرفتی و در سطح فکری و علمی با اون خاطر که جامعه متمدین اروپایی و همون ساختار دولتداری و نظام دولتداری که توسط این همین جنبش ها حرکت های ملی حرکت های آزادی خواهی و حرکت های فکری و روشنگری بنیاد شدن این تأثیر امیر گذاشتند و توسط این همین تأثیر گذاری ها که در ابتدا مثلا با راهی مبارزه و مقاومات فکری صورت گرفت طریق تعلیفات زیاد دانشمندانی علوم گوناگون مخصوصا فیلسوفان و جامعه شناسان و سیاست شناسان و خب طبیعت شناسان و دیگر و دیگر خوب به همین فضا وارد گردیدن یک کتابی دانشمندی مشهور اروپایی است ارنس کسیری با نام اصر روشنگری بله. در اونجا امون زمینه های ورود و ظهور و نفوز روشنگری و همین کار روشنگری در مثلا جامعه اروپایی و امین بعد در نظام دولت داری بیان شده است گذاشته از این همین نو کتابی که در این فضایی مثلا ما امین بعد پهند شد کتاب یک محقیق ایرانی است با نام احمد بابک, بابک احمدی با نام کار روشنگری این هم کتاب هم نشر شده است و در اونجا هم نمونه های همین جریان همین نهزت همین جنبیشه که توانیست است نه تنها یک فضا سازد در اروپا بلکه فضاها رو به دیگر منطقه ها انتقال بدید از اونجا به منطقه های ما اکنون بر میگردیم به موضوع یکی به سر موضوع اینی و منور فکری بله. زیاد در بوره منور فکری و تنویر فکری صحبت میکند اینی مخصوصا در همون کتاب مشهورش که به صفت کتاب کلیدی در شناخت جنبش های ملی حرکت های ملی اوضای فکری و معنی و فرهنگی در محیط بخارای امیری 
نوشته است تعلیف کرده است همین کتابی تاریخ انقلاب فکری در بخارا است که به قلم استاد عینی تعلق دارد و در زمان شوروی هم همین کتاب و با بعضی مثلا اختصارها با نام تاریخ انقلاب بخارا نشر شده با زبان های تاجیکی و اوزبکی و دیگر زبان ها هم نشر شد اکنون ببینید که همین انا همین روح ها و توسعه و رشد همین حرکت یا که جنبیشی معارف پروری و روشنگری در محیط بخارا و محیط مثلا امیری امیر سلوری ما توسط همین کتاب با نفری که خودش به واسطه شاهدی وضعی سیاسی شاهدی همون جریان ها و بعضا خودش یکی از نفرانی که در همین حرکت ها شامل بوده است نوشته شده است اینه برای این کتاب بسیار دقیق است کتاب دقیق است مشخص است در مشخص کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی و فکری و معنوی و فرهنگی و مدنی و اقتصادی زمان بسیار کتاب مهم است و به های بلند هم دادن محققان وقتی که در اطراف همین مسئله ها صحبت می شود و در اطراف معارف پروری ما هم کتاب های زیاد هم نوشتن دانشمند های ما هم از دانشمند های ما شروع کرده تا مثلا روس و تا بیرون از این همین محیط را آموخته و زیاد کتاب هم نوشتن اونه که مثلا در رابطه با احمد دانش و حرکت معارف پروری مثلا بخورا و اینا کتاب ها زیاد هم محققان ما هم زیاد زحمت کشیدن و انا همون منور فکری در خودی با همین نام با همین استیلو هم در فضای ایران وارد کردید است این ایران هم همون مشروط خواه های ایران هم و روشن فکران ایران هم و منور فکران ایران هم همین استیلو را جور کردن اول در فضای علم شد به طور منور فکر و منور فکری همین وارد کردن بعد آیست آیست تبدیل کرد اگر ببینید در همون اصری نیمه دیمه اصری نزده و ابتدای اصری بیست همین حرکت ها جوش می زنن زمین سازی می شوند و در این منطقه بخورو از همون رابطه هایی که اهل تجارت ما با روسیه و با کشورهای عربی و اسلامی داشت و با کشورهای اروپایی با ترکیه توسط ترکیه با کشورهای اروپایی داشت یعنی اهل تجار یا تاجران ما مثلا در نتیجه داد و ستت و مناسبت های اقتصادی توانی شد که از اونجا بعضی نمونه های این جنبیش را طریق روزنامه و کتاب ها و اینا دسترس کردن رساله های خورد دسترس کردن به این منطقه ما آمدن همون روزنامه مشهوری ترجمانی ترکی هست که ترک های روشن فکران ترک نویشته با وجود آورده بودن سازمان داده بودن بعد از اونمون تاتاران آرینبورگ روزنامه ای وقت تحسیز دادن و همه همین ها در افغانیستان اگر سیراج الاخباری افغانیه ای محمودی ترزی و همین طور همه همین ها فضا سازی شدن در همون دوره یک نوع حرکت ها در حوزه مثلا موارا و نهری و خراسانی و ایرانی به وجود آمد اکن البته نمی توانیم بگویم که همه اینها مشترکن مثلا در حوزه ایرانی تغییرات و دیگر خیلی بدن چونکه اونا زیادتر با فرانسه و دیگر دیگر مثلا کشورهای اروپایی همکاری داشتن رابطه ها داشتن در این منطقه رابطه ها بیشتر با روسیه بود نه همین مرحله اصلا مرحله است که یک نفع کپیتالیزم به یک مرحله خیلی بالایی وارد می شود و یک نوع مستملکه کنی سراسر کشورهای باقی مونده است اون کشورهایی که به درجه بلند کپیتالیزم رسیده بودند برای زیر در زیر نفوذ خود در آوردن منطقه های دیگر جهان شروع کرده بودند و این طبیعی است که همون کشورها در اون کشورها از بس که هم از نظر دانش و از نظر فناوری که پیش رفته بودند خوب و اینها این منطقه زیر نفوذ آنها بودند تاثیر به واسطه داشتن و همین منطقه های در زیر نفوذ گرفته شده و فکر میکنم که نه تنها مثلا وارد شوی از این منطقه ها بلکه همون خود همین منطقه هایی که نامبر شدن زیر نفوذ انگلیس های و فرانسوی ها و از یک طرف از طرف دیگر زیر نفوذ روس ها قرار گرفتن این منطقه ها خب باعث همین بله باعث با وجود آمدن با وجود آمدن و تحول یافتن همین یک جریان با نام معارف پروری شد با معارف پروری شد اگر ببینید این منطقه و بخارا و امارات بخارا که البته زیر سلطه روسیه پادشاهی بود این مثلا نویگری ها و نوگانی و تجدد یا مدرنیتی 
به زبان اصطلاحی مثلا فنی امروز اگر صحبت کنیم همین تجدد خواهی و تجدد راهی به این منطقه از طریق روس ها وارد کرد از طریق ترک ها و تاتار هایی که در مثلا روسیه زندگی میکردن و بیرون از روسیه زندگی میکردن از طریق نه اون مثلا نمون روزنامه مشهوری ترجمان و روزنامه وقت اگر وقت در آرینبورگ باشد این ترجمانش ترکی بود ترکو اینا و از یک طرف دیگر از طریق هند هم بله هند هم انا همون حبل متینی چیز داشتن جریده طریق اون جریده ها وارد گردید یعنی از چند گوشه وارد گردید هند هم البته با انگلیستان رو بیتر داشت تحت تاثیر انگلیستان بود همه همین فضاها از جانب دیگر خودی مثلا علمای پیش قدم بخارا یا که به اصطلاح همه قشی روحانی بخارا هم برای ادای حج که مثلا می رفتن از این منطقه گذر می کردن و هنگام گذر با این مثلا عقیده و تحولات فکری و به اصطلاح منور فکری رو برو می شدن بله. و در نتیجه این روی روی با افکار نو هنگام بازگشت از حج این نظرات و این مثلا فکر نو رو تجدد رو به این منطقه وارد کردن و همینطور آغاز یافت در اینجا یک, یک نو جنب جوش یا که جنب جول فکری عقیدتی، مفکوروی و اجتماعی در شکل گروه های خیلی خوردی مثلا دانشمندان روشن فکران در این منطقه شروع شد که یکی از بزرگترینش استاد اینی بود خب اکران هنمین استاد اینی ببینید اگر با وضع عمومی بخوره اون زمان نظر افکنیم ما میبینیم که سطح ها مدارس هست و هزاران طالب علم ولی چرا محض استاد اینی خوب البته دیگر ها هم هستند اینجا کدام عامل های تاثیر گذاشتن تا که استاد اینی به همین جرایان شامل شود شروع کرده از خانواده و بعدا مثلا در مدرسه و تحصیل در مدرسه و تحصیل در زیست در خود بخورا بله اول اینکه خود بخورا با صفت مرکزی تمدنی همون وقته و امروز مرکزی تمدن است و صفت مرکزی تمدن اسلامی از لحاظ موقع جغرافی و جایگرشایی و از لحاظ همه چیز جوابگوی این همین ورودی همین گونه افکار بود خودش و ناهیه های گرد و اطراف بخارا تومن ها و نمیدونم اون ویلایاتی که وابسته در طبیعیتی بخارا بودن اونا هم بخارا و هم سمرقند و هم فرقانه و این منطقه همه شان منطقه های بودن که از لحاظ جغرافی برای وارد گردیدن یک فضای نو و وارد گردیدن محیط و افکار نوی معارف پربرانه مساعد بودن این یک طرفی مسئله مسئله دیگر این است که خود اینی هم در ترجمه خالی خودم و هم در همون یادداشت و کتاب مشهور راشی بعد چندین زبان های دنیا چندین مراتب نشر شد و این روز هم قیمتی نه تنها ادبی بلکه قیمتی تاریخی قیمت جغرافی قیمت فرهنگی و سیاسی قیمت اجتماعی و قیمت جامعه شناسی جامعه شناختی و قیمت بلد. فلسفی دارد همه همین ارزش ها رو در همون کتاب یافتن ممکن است انا در همون یادداشت ها هم همین مسائل ها رو می بازگو میکند که حتی در محیط خانوادگی هم پدری استاد هم یکی از شخصیت های منور فکر زمان بوده است بلد. و اون نظرات نه و تحول یافته که در نتیجه کفتکا و کندکا و جستجوهای شخصی و انفرادی پدرش صورت گرفت در این شکل به گمان تاثیر یافتند یعنی در شکل گیری تفکر استاد اینی در مثلا مرحله ابتدایی هم پدرش تعم گرفت و محیطی که در اونجا بوده است اگر توجه کنیم به محیط خانوادگی و محیط اطرافی خانواده استادم اگر نظر کنیم همین چیزها رو پیدا کردن ممکن است البته در همه جامعه ها همین نوع تحولات وجود دارد که در یک خانواده همه دانشمند نمیشوند همه روشن فکر نمیشوند همه منور فکر نمیشوند لیکن یک نفر این چیزها رو میسازد در فضا سازی و در محیط سازی یک نفر سهم میگذاره یک نفری که واقعا فدایی است در همین کار و پدر استادم همین خیل از همین قبیل شخصیت هایی بود که در زمان خودش در مدرسه میخوند بر اثر اون ناداری ها و کمبودی های اقتصادی و مالیوی و خانوادگی نتوانیست که تحصیل خیل. کند و برگر بازگشت و در هم بازگشت هم با نسل پیش قدم زمان همکاری داشت اگر توجه کرده باشید پدرش یکی از معروفترین شخصیت های زمان که در مثلا سطح دولت داری کار میکرد در قاضیات کار میکرد خضاوت زمان کار میکرد قاضی عبدالباهایدی سری سریر همکاری داشت بینید شخصیت هایی که بسیار آگاه بودن از زمان آگاه بودن از فضا آگاه بودن از محیط از سیاست از این چیز آگاه بودن و هر صورت با اینو همکاری داشت و همکاری با این قبیل شخصیت هایی که در او دوره به اصطلاح در محیط های خودشان تمدن ساز بودن توانیست که در شکل گیری شخصیت و تفکری 
جویندگی سود این هم سهم گذارد میگذاریم از اینجا تحصیل مثلا در بخورا در تمام مدارش بخورا که بود اینی در اونجا حضور داشت با تمام دامله های کنجکی که از این آن خبر داشتن با اونو همکاری داشت این مرحله دیگه اون وقتی که از خانواده میبراید و مثلا با مدرسه می پیوندد انا این محیط بخورا. این مرحله های هستن که در ساختمان شخصیت اینی در قالب فکری و عقیدتی و اندیشوی و صد اینی سهم گذاشتن و در روشن فکری و منور فکری است سهم گذاشتن مرحله دیوم رفتن با بخورا و همکاری با این علما و دانشمندان این مرحله شروع می شود از اون لحظه ای که در محله اینو مثلا شرف جان مخدوم می آید دعوت می شود در اونجا می آید عبدالسلام اونو دعوت می کند و اینم برای خدمت می روید اونجا و اولین مثلا برخوردش با شرف جان مخدوم و دعوت شرف جان مخدوم پشتیبانی و درخواست برای منبر ادامه دارد تحصیل تر بخورا این لحظه را بینید همه این لحظه ها وابسته به محیط خانه قدگی و صد اینی است که توانیست در اونجا خودش را سازد تولید کند از نو تولید کند این خصوصیت ها و خرکتر های ذاتی و شخصی و کشایی استاد اینی بودن که توانیستن که اونا روشتی هن نباشد زیاد آدم در زمان اینی مثل اینی دانش داشت لیکن نتوانیست که خودسازی کند خودسازی کند یعنی میخانیزم و پراتسیس و رواندی خودسازی در اینی از اون محیط ها ساخته شده است که خودش پیش از همه کوشش کرده بود و پدرش هم هم خیلی انسان بود آمده این باب بخارو در اون محیط ها این کشاف یافتنی جستجو کردن همین حسی جستجوگری و پرسشگری است بله اینی همین همین احساس تیز و یعنی احساس کندکا بله 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 همین چیز همین پدیده اگر پدیده گفته شود همین پدیده پرسشگری و جستجوگری و چون و چراگویی توانیست که اینی رو با محیط های دیگری مدرسی با حوزه های دیگری علمی و فنی و فقهی و دینی زمان برد و از اون مطلع شود در برابر اطلاع یافتن از مثلا دانش های دینی و فقهی و اسلامی که بسیار ضعیف بودن خودش هم زیاد در باره تعریف میکند میگذارد با آموختن ادبیات و با واسه ادبیات با اون لطافت و نزاکت و سمیمیت و معرفت و فضیلت ادبیات کلاسیک شناس میشود با چهره های معروف برجسته ای که ناشناخته بودن با اونا مناسبت پیدا مناسبت معنوی پیدا میکنه یعنی با کتاب سر و کار میگیرد با کتاب هایی که خیلی نادیر بودن و خیلی کم خان بودن و کم مطالعه بودن و مردمی بخورا و علمای بخورا هم اول اینکه همگی خواهش نداشتن که با این کتاب سر و کار هر کس موافق خواستش بود و در برنامه ها و پروگرام های مدرسه هم اینو نبودن استاد این در این باره هم در یادوشتا میگوید میگذرد به این محیط یعنی توسط ادبیات ادبیات کلاسیکی ما آثار کلاسیکی با, محی... با شناخت جامعه و وضع فکری شناس می شود البته در سطح مقدماتی در همه دوره هم چون که اونا هم نمی توانیستن که بازو شعری مثلا حافظ هم غزل حافظ هم غزل سعدی هم غزل سایب هم این بدیل اینا هم نمی توانیستن که بازگوی واقعیت و حقیقت زمان بوشن به هر صورت اینا هم زمین نگذاری کردن سرچشمه هایی بدن که توانیستن که اینی را بیدار کنن در مرحله های بعدی و از اینجا می رود مرحله کلیدی که توانیست که در مثلا ساختمانی ساختمانی معرفتی و فضیلتی اینی سهم گذارد همون خانه شرف جان مخدوم صدری سیاه هست اونجا محیط میشه با اون محیط واری میکردند و در اون محیط وارد گردیدن به صفتی مثلا کمک رسان و مددگار در خانه بوده صدری سیاه با کشری روشن فکر و روشنگر و منور فکر که شما گفتید با اونا شناسایی پیدا میکنند از صحبت اونا بهره برداری میکنند با اونا اونا را از نزدیک میبیند و خودش هم میگوید که با وسطه نقل همین ها و در همین محیط و همین دایره ادبی که مثلا روزهای تعطیل سه شنبه و چهار شنبه پنج شنبه اتفاق میافتاد در همین روزها و توانیست که و خودش هم میگوید که من بسیار متریال های کتابم رو اما نمونه ادبی تاجیک در نظر است از همین محیط ادبی از همین دایره و از همین محفل گرفتم یعنی با او شخصیت ها شناسی است یا شنید است گفته درباره این یا آن شاعر یا این یا آن ادبی زمان و الان با این محیط سر کار میگیرد اگر چی کم فعال است لیکن با این محیط محیطی نه تنها ادبی بلکه محیط علمی محیط اختصاصی و محیط روشنگری شناس می شود همه شخصیت هایی که به خانه مثلا شرف جان مختوم صدیزی ها همکاری داشتن همه اینا در باره شخصیت گپ می زدن در غایی باش که بسیار احترامش بلند بود احمد دانش, احمد دانش. و توسط این حلقه با احمد دانش شناس می شود با 
و تبریق های بونا که در اطراف احمدانی زیاد گفتو می شود ببینید که اینا این اشیاس می شود در این محیط ها ساختمان مثلا شخصیتی و تفکری اینی ساخته می شود یعنی بدار می شود و می شنوست خودش رو و هر نماینده ای که در خانه سر زیاد بود اونا رو طبقه بندی می کند که کی هستن می آرد اونا رو حضاری محفل ادبی خانه صدر زیو از همون مثلا عبدالمجید زوفون اون سر کرده و تو یحیا خوجه و تو عزیز بیکی عزیز و تو مثلا حامید بیکی حامید و عزیز خوجه عزیز و تو این دیگر دیگر کسایی که در همون حلقه هستن تا همونا رو می آورد و شرط میده اینو چی کسا بدن و غرور و معرفت و دانش و فضیلت و فراست که مثلا همین عبدالمجید زوفون همین تخلص یالا قبی زوفون یعنی داننده ایلو پای گناه بود همه اینها شاگردان مکتبی فکری و روشنگری احمد دانش بودند و احمد دانش را تمام محققایی که در این رشته کار کردن از زمان استاد شکوری سر کرده تا دیگر 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 تا استاد صاحب تبارف و دیگر و همه اینا تاکید کردند که احمد دانش سر سلسله همین محیط و جریان روشنفکری در منطقه بوده است یافتن محیط ساختن محیط و به آن وارد گردیدن توسط مثلا اون محفل خانه صدر زیو به عینی امکانیت فراهم آورد زیادتر مطالعه کرد دایره مطالعاتش دایره مشاهداتش و دایره تجربه هاش زیاد شود توسط ان همین سه عنصر علمی و فنی و اختصاصی انسان می تواند که کسب کند مستقل فکری را به دست بیارد مطالعه تجربه مشاهده همین طور است با واسطه همین با همین محیط وارد گردید و اومد از اینجا و با واسطه ان همین خانه با واسطه این محیط با اولین نمونه های روشن فکری زمان نوادر البقایی رساله نوادر البقایی و رساله که در داخل نوادر البقایی رساله در نظم تمدن و تعاون احمد دانش ناس می شود و در اونجا می گوید که وقتی که من مطالعه کردم با اوزای فلاکت اجتمال زمان بله آشنا گردید آشنا یعنی همین اصطلاح هم یورد فلاکت اجتمال در شناختی جامعه شناسی زمان اگر بخیر بس با صفت یک جامعه شناس و معریخ و تحلیلگری که وضع درک کرده است فلاکت اجتماعی یعنی شامل فلاکت هاست همین جامعه یعنی آسیب های زیاد دارد و باید این را باز شناسی کرد تا توانیم که از این بیرون بروید و همه اون مصیبت و اون ظلم و استبدادی که در زمان دیده است اینی میگد من اینا که دیده بودم من که وقتی خوندم بعد خانه شدم بعد گفتم که این وضعه یا اصلاح میکنیم یا که دیگر علاج نیست تو این در کدام چیگون از باید زیست در محیطه که با این ظلم و زلالت و فریب و دروغ و نیرنگ همه این چیزها هست انا اینجا شکل میگیرد و با کتاب سر کار میگیرد با کتاب هایی که جیدی که جامعه را میاموزد نه تنها مثلا تا این زمان با مثلا عدیبان شناس بوده با شعری حافیز و سعدی و ایناس شناس بود اکنون با این چیزها سر کار با جامعه شناسی سر کار میگیرد با روند های اجتماعی با روند های سیاسی سر کار میگیرد و اینها را باز شناسی میکرد و یک چیز جالبه که از احمد دانش میآورد در تمجید و تعریف احمد دانش میگرد و این همون لحظه است بگه که نظری خوردبین احمد دانش همین استیلاح صد اکبر ترسان هم استفاده برد از در یک مخالهش نظری خوردبین نه خوردگیر یعنی خوردبینی کرده و با نظر خوردبینانه شناختن اون کمبودی ها و نقصان های اجتماعی و فکری و معرفتی و فرهنگی ای زمان که باعثی این حیطات و پایین رفت و اخلاقی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی میگردن اونا را بازیابی کردن و بازشناسی کردن و باسته این بازشناسی ها و بازیافت های اینی توانیش که با مرحله نوبتی این همین کاری من با فکر رسد و اون کتاب های من بعدش که در اونجا جمع بس میشه نه همون کتاب مشهور که سال 1918 نوشته است کتاب تاریخی این خلاف فکری در بخور در همین دوره است یعنی حاصل این اون تجربه هایی که در نتیجه این برخورد ها با درباریان و با اهل مثلا کاسیبان و با این گروه های گوناگون و طبقه های گوناگون اجتماعی رد و بدل کردن مناسبت کردن توانیست است که به این مرحله و درجه معرفت رسد بله و همچنین مثلا دستیابی به روزنامه های گناگون و یک تا اندوزه در همین مرحله است که در باره جهان نظرش دیگر می شود و اون که مثلا همون 
مفهوم پارلمان و این مفهوم ها برای اول استفاده می شوند و اینها کند و کاف کرده پیگیری می که چی مضمون داشتند و یک تصورات عمومی که در برای جهان و بسه از اون وارد شوی که در همین پراتسس ها در همین روند ها ما می بینیم که وارد شوی اخبار گناگون در برای جهان و جریده و روزنامه های گناگون و با این گروه ها هم یعنی ارتباط برقرار کردن استاد اینی و تا اندازه از روس که اینجا این روس ها بودند و بمرخانه و یعنی اصول های نوی اصول تبابت دیگر بود و خوب و امثال این حتی مثلا همون انفراساختار زمان نوی بله و شناس های با اون مثلا نظام ارتشیه که در ارتشی روس بود و بعدا در مقایسه با ارتشی امیری همه اینها برای وای مثلا یک تحولات بسیار بزرگی بودن در شخصیتی بله ببینید در همین رابطه با گفته شما که با جریده ها شناس می شود در ابتدای صحبت هم من گفتم که با همون مثلا روزنامه که جریده وقت و جریده مثلا ترجمان و دیگر دیگر چیز ها شناس می شود اکران ببینید خودش می گوید که یک شخص با نام عبدالرحمن سعیدی اونا را با جریده ها شناس میکرد است و از زبان ترکی به اینا برمیگردند است و برای ما میگفت برای من و عبدالواحید و اینا میفهمند که چی مضمون است در این, در این مثلا جریده ها با واسطه کمک عبدالرحمن سعیدی اینا با مطبعات دور مطبعاتی که از اونجا انتقال میافت از مثلا از روسیه و از ترکیه و بخورا انتقال با واسطه اونا معلومات در بیافتند یعنی از تحولات زمان از اون نویگری هایی که در زمان صورت میگیرد در روسیه و در ترکیه و در دیگر منطقه البته این منطقه ای که نزدیک بود به امارت ترکیه و روسیه بود بله انا همون سرور حرکت معارف پروری و جدیدی مدرنیتی مثلا زمان اسماعیل غصپری در همون دوره با وسط اون شناس شد بله. آمدن مثلا کار و بار و پیکاری که اونا کردن با وسط این جریده ها شناس شدن این مردم شناختن و در پی اکنون این من بعد از نظریه به عملیه استاد عینی هم با همون هم مسلکانش در پی در عمل تطبیق کردن اون نظریاتی روشن فکری و منور فکری که داشتن در اون شدن و اولین نمونه مکتب های اصول سوتیه رو جانی بله. کردن و اونم نتیجه داد اونم مثلا اول با مورد غذب و خشم عمل دوران و مثلا امیر سالوران شد و با کمکی دملو اکرام پیری با اصطلاح دینی بسیار علمای بخارا و سمرخند که استاد تاکید میکنند با وسطه اون که بسیار مردی دانشمند بود و مردی زیرت بود و مردی روشن فکر بود توانیش که از اینا حمایت کند لیکن آقیبت کار را بینید که خودی مثلا امارت هم نمیخواست که مردم با سواد شدن چون میدانیش که در نتیجه با سواد شدن و در نظر بیداری فکری با وجود آمدنی بیداری فکری اون نقصان ها و کمبودی هایی که در امارت داشت اونا فاش میشن و عاقبت باعث زوال اینا میشد اینا هم ترس داشتن اینا برای این خوش بگی اینا توانیستن که یک درجه اون جدید دور هم با اصطلاح ادب کنند و استاد عینی هم در همین ماجرا افتید و 75 خوب خوب گپ در چیز گپ در این است که استاد عینی هیچگاه در همین حرکت جدیدیه جوان بخورایان بود در جدیدیان بود جدیدانی بخورا بود که مثلا دست پرورانی محسه های تحصیلاتی ترکیه بودن از همون فیضلو خوجایف و عبدالعو فیترت اینا روح رو دیگر کرد با اینا نرفت اینا انقلاب سیاسی میخواستن استاد این انقلاب مدنی و فکری میخواست بله. و در همون تاریخ انقلاب فکری در بخورا بسیار تاکید میکند که من تغییر و تحولات اجتماعی رو بدون تنویر فکری مجاز نمیدانستم یعنی تنها میتواند اول جامعه رو محید و فضا ساخت تا اونا بیدار شوند اونا خود رو شناسند به دانش و سواد اولیه و ابتدایی ما نمیتوانیم که به درجه بلندی مثلا کلمیناسیانی فکری و عقیدتی و فلسفی و سیاسی رسیم بینابراین اول انقلاب فکری و مدنی لازم است که تا مردم اول آگاه شوند مردم با سواد شوند بینابراین اینا جدا شدند و در همون بحثایی که همون دوره شده بودن یعنی واقعا اگر بلی... همون کوه خرافاتی که و تعصبی که در بین مردم بود یعنی که اون به مثل یک آیسبرگ بسیار بزرگ 
تمام جامعه وقت رو فرا گرفته بود و حق به جانب استاد اینی است که اگر اون آب کرده نمی شد و اگر مردم از نگاه مفکوروی به اون چیز آماده نمی بودند خوب اون انقلاب یک سمر درست هم نمی دون. و واقعا ببیند یک مسئله است هرچه ما کمتر دور از بیرون از موضوع می رویم و بسیاری از دردهای اجتماعی استاد اینی در آثار خود نشان داده است همون خرافات و تعصب زدگی و نادانی و امثال این ولی بعدا حتی مثلا در زمان شوروی با اینکه خیلی مثلا تغییرات شد و خیلی مردم با سواد شدن و دانشمند شدن ولی متاسفانه همون خرافات از بس که مردم ماهیتا اونو درک نکرده بود همونها بعدا در دور شوروی و باز تا این زمان هم اومدن رسیدن حالا که در آثار استاد عینی همون تعصبیت، همون خرافات، همون مراسم هایی که فرض کردیم اصلا باعث مانع رشد هستند و موردی بسیار انتقادی شدیدی عین قرار گرفته بودند چون مثلا مردم ماهیتا از اون چیزها آگاهی نداشت اینا اومدن تا به این روزم رسیدن بله بله همین یک مصره مشهوری است که ملاز سیاست زمان به خبر است در همون دوره یکی از همون شایران سمرقدی میگوید این موضوع رو مطرح میکنند یعنی کشی روحانی همو دورم به خبر بود از همه چیز حالا که در مثلا مسیر سلطنت حضور داشت حضور و نفوذ داشت و هیچگاه نمیگذاشتن که منور فکری اونجا مثلا رسوخ کند و اونجا تواند که جایگاه پیدا کند و مقام پیدا کند و او مثلا تحولاتی که به واسطه روسیه و مملکت های اروپایی به این فضا وارد کرد به فضای تیره و تاری و به اصطلاح استاد عینی فلاکت اجتماعی بخور وارد گردید اون تقاضا میکرد جرأت و جسارت رو که اینا کردن البته یک گروه بس مثلا سمت سیاسی رو انتخاب کرد و بعد من بعد مثلا باعث کشتار و قتل و زیاد شدن این طرفش مثلا میگفتن که جدیدونی سال خورده استاد عینی و حمدی و مهری و اینا را جدیدان سال خورده که اینا دیگر ایم جوان نیستن امکانی مثلا به سیاست وارد کردن نیست اینا را من فیضلو خواجه اینا نام کرده بدن این گروه ها یعنی به گروه تقسیم شد جدیدانی که مثلا فکر استاد عینی هیچگاه میگوید من به همین این خلاب سیاسی راضی نمیشتم چرا که محیط سازمان نیفته بود مردم با سواد نبودن بنابراین اول مردم رو با سواد کردن در کار بود که ما توانیم یک کار کنیم با با سواد شدن و مثلا بیدار شدن مردم میشد که دیگر دیگر مشکلات با توی تدریجی حل فصل شوند لیکن از بس که مردم مثلا در جهالت قرار داشت و در بی سوادی و در نادانی و در این سو قرار داشت اینا مکتب ها رو تشکیل کردن اول با واسطه مکتب ها و همون کتاب های اولینه که برای مثلا مکتب ها برای مؤسسه های تحصیلات تی نوشته شده بود ابتدایی از همون ترتیل القرآن و نصاب و سیبیان و همون رساله دینیه و همه همین ها محصول همون دوره هن. که مردم با این راه ها یک نو با سواد شد و باید با پیش رود دیگر اینکه انا همون علم نو فضای نو سیاست نو دانش نو معرفت نو و فضیلت نو که از اروپا آورده بود روسی هم که اروپا بود صدقی از یک بیت دارد اگر خطا نکنم اشتباه نشود یک بیت مشهور است که اگر از زندگی دارید امید اروپا هر چی میدونه بدونه بدونه بله و اینجا یک چیز دیگر است خوب در برابر اینها که گفتیم یک مسئله است مسئله جسارت استاد اینی و خطراتی که در همین مراحل به استاد اینی تهدید میکرد چون که این دیگر به یک مراحل دیگر وارد شده بود که باید در مقابل با سیاست وقت قرار گرفته بود میخواستم سریع این بعضی تفصیلات میکردید که ببینید از همون زمانی که به صفت یک داملا دوملای مداریسی بخور و معروفیت پیدا کرده بود و موردی پیسندی حکومت دارون قرار گیر و به دربار هم دعوت شد ولی نرفت از همونجا شروع می شود این مناسبت ها و این بدبینی و نفرت ها و همین نفرت رو من بعد خوشبگی خودش در اون جزادهی عمومی که از جدیدان کردن با اون قصاص ها نایل می شود و اون قصاص ها می گیرن و بینید اینی هیچگاه نمی خواست که با این مثلا طبقه ها با طبقه هایی که ظلم و زلالت و فیلیب و نهیرمی با اینا همکاری داشته باشد این یک طرفی مسئله دیگر اینکه وای کار فکری و روشنگری خود را می دانیست 
از زمانی که مثلا با مدرسه آمد و با این ادبیات خصوصا با ادبیات کلاسیکی با چهره های معروف ادبیات کلاسیکی شناس شد شناس های پیدا کرد شعری اونا رو خوند از همون جا به قول خودش که راه خودش دریافت که وظیفه من رسالت من آشنای آشنا کردن مردم با این موجیزه های ادبی و فکری و فرهنگی و مدنی است تا اونا بیدار شوند و همین رسالتش رو تا اخیر ادامه داد حتی در زمان شوروی تا زمان مرگش همین کار رو ادامه داد و همین رسالتی که فهمید در کرد که همین رسالت یا میسیای فرهنگی و معرفتی دارد همین میسیا و رسالت رو تا آخر عمر آورد یعنی برای آگاه کردن بیدار کردن و به قبل خودش تنویر فکری تمام امکانیت های بودگیش رو استفاده بود توانمندی های داشته و نیروی داشتهش رو استفاده بود تا مردم آگاه شوند از همون از سال 1909 تا سال 1912 اون کتاب های مثلا متادی می نویسد تعلیم متادی می نویسد تا مردم به طور ساده و فهمه درک کنن جریان تعلیم رو مثلا اون موادی که در تعلیم هست اون رو درک کنن و تیز با سواد شوند هدف تیزتر و زودتر با سواد کردن مردم بود اومه مردم این که امکانیت های مالیوی نداشت که مثلا در مدرسه ها خوند در دیگر جاها خوند اونا رو با سواد کردن و با واسطه با سواد کردن با وجود آوردن فضای بازی معرفتی و مدنی و مکالمات فرهنگی تنها در این صورت می شد که یک جامعه خوب ساخت یک جامعه که مدنی باشد که امروز از همون با نامی همون جامعه شهروندی می گوید یک جامعه شهروندی که اون آزادی ها دارد در دایره آزادی و در دایره دانش و معرفت و اینها با همدیگر همکاری میکند و نه تنها جامعه بلکه دولت را پیش میبرد این بود آرزوی اینی و تا آخر همین آرزو رو پیگیری کرد و اون نظر یعنی استاد اینی ثابت قدمانه در همین ایده منور فکریش هرچند خطرات زیاد وجود داشت و از همون هفتاد و پنج چوب امیری خوردن و بعدا پای در پای در تحت پایگرد قرار گرفتن خودش و کشته شدن دو برادرش هم که به نرمی جرایان پیوست بودن با دستی بسمچه های و با دستی سرکرده های امیر طرفداران امیر کشته شدن همه اینها و دائما مثلا حتی فرارش از بخورا که بعدا دیگر نتونست در بخورا باقی موند و خود را با سمرقند رسانید شهروندی روسیه رو در تبعیت روسی رو تبعیت روسی گرفت خود را با سمرقند رسانید و در سمرقند هم وقتی که با اون تفتیه با وجود آوردن بله تفتیه کردن که این یک کسی است که با شریعت پناه خیانت کرده است و در اونجا هم مثلا یعنی خوب و بعدا تفتیه هایی که در خود زمانی برگزار شوی این قلاب در بخورا بعد این قلاب بعد این قلاب بعد این قلاب های 20 و 30 مخصوصا سال 30 بله تو تو مثلا با استالین آباد اومدن استاد عینی ما میبینیم که همیشه یک مرد است که همیشه تحت فشار قرار داره بله بله همیشه همیشه مورد تعقیب است ولی با همه این نگاه نکرده تمام امکانیت فطری و ذهنی خودش رو برای با سواد کردنی مردم چون اصلا استاد عینی همه بدبختی رو در به سوادی می دید بله بله همین طور بود و همین نقطه نظرهایی که حاضر گفته شدن در کتاب های معروفی استاد محمد جان شکوری بخارای روشنگری بزرگ که سال 2006 چاپ شد و این با کتاب های دیگری دانشمندان استاد صاحب تبر و استاد خدای نظر اصازاده واقعیت سیاست و عینی همین, همین نظرها اونجا بسیار مفصل شرح یافتند و امین خصوصیتی با اصطلاح جسارتمندی و جرادمندی استاد هم در زمانی امارتی بخورا و هم در زمانی نو در زمانی ساختمانی جامعه سوسیالیستی در این دوره هم دیده می شود. یعنی یک انسان دانشمند و خودش هم در یادوشتان می گوید که وقتی که من کتاب رساله نوادر و خواهی را مطالعه کردم با این خلاص آمدم که تقدیر همه بزرگان در دنیا همین بوده است که با اونا همیشه فشار فشار و تعدید تهدید میکند و اون فشار و زوری همیشه اونا رو در یک نوع در با اصطلاح امروز در یک پرسینگ و فشار همه روزه گرفتار میکند و این فشار های همه روزه این جرأت و جسورات رو شکسته نمیتونند و با پیش حرکت میکنند اینکه با خفا بلکه با پیش حرکت میکنند و از همونجا این رسالت 
چون که پیشتر صحبت کردم همین ریسولات و همین میسیای فرهنگی ادامه داده شد در اون زمان مثلا 75 چوب خورد اگر میگویند که یک روز دیگر از کران سرخ دیر میکرد این به حلاکت میرسید این به حلاکت میرسید در همون آبخانه به حلاکت میرسید لیکن اونا اونا نجا دادن زیاده از پنجه جراحی گذاروندن و قطعی نظر از همه همین مشکلی ها از همه همین مشکلی ها استاد اینی در مرحله دیگری سیاسی در مرحله ساختمانی و برپا گردنی دولت سوسیالیستی و کمونیستی با اصطلاح کمونیستی در این دوره بولشویکون هم توانست که خدمت کند به مردم و همون کتاب مشهوری نمونه یاد بود نمونه یاد بود توجیک بله سال 1926 این کار و پس از این مثلا همون باقی مانده های به اصطلاح امیری در زمان نو هم صاحب منصب بودن آخه زمان هر جو مرج بود و اونا هم سر قدرت اومدن و با دید نو به عین فشار آوردن از زمان نو از ایدئولوژی و مفکوره نو بس با عینی فشار آوردن چون می دونستان که این رسالتش بیدار کردن جامعه است رسالتش با سواد کردن جامعه است بنابراین نخواستن همینا و در این دوره هم فشار آوردن و فشارهای بسیار سخت شد در این تا به درجه شد که این سخت مورد فشار قرار گرفت و توسط مثلا نمون مکتوبی که به استاد لاوتی می نویسد 6 نوامبر سال 1937 در اونجا در سی سیفا همین چی رو میگوید که مثلا ببینید که ما چیکار کردیم و با چی روزای گرفتار شدیم و با واسطه استاد لاهوتی در کمیته مرکزی و مقامات داخل دور مکتوب رو میخونن میرسد خودی استاد لاهوتی در سکرتریات اتفاق نویسندگان شورای برآمد میکند و عینی رو مثلا تمرید میکند که این کسی نیست که ما از اون دشمن تراشیم و با واسطه این از نو سفید میشود ببینید در این زمان هم تحت فشار سخت و تا به درجه قتل کردن میرسونند و همه این استاد اینی رو از راه باز نگردن از اون راهی که منور فکری نام داشت از اون راهی که خودش هم منور فکری و هم تنویری فکری میگوید از اون باز نگردن بلکه ثابت قدمانه استوارانه همین راه و مسیر رو تای کرد تا روزی که بود در همین راه رفت کتاب های زیاد نویشت و صفت یک معریخ فرهنگ شناس ادبیات شناس زبان شناس و مثلا جامعه شناس جامعه شناس سیاست شناس همه علم ها را فرا گرفت و توانست که زمینه و بنیاد همه علم ها را گذارد و نخستین ناگفته نماند که پریزیدنت اکادمی علم های جمهوری توجیکستان هم استاد عینی بود بله و واقعا عینی و تنویر فکری و منور فکری فکر میکنم این یک موضوع بسیار دامنه دار است چون که ما در این برنامه تنها توانستیم که شخصیت عینی یعنی تشکل شخصیت عینی و پیوستنش به همین جرایان تنها مثلا در شکل اجمالی بیان کنیم و فکر میکنم که تنویر فکری که در آثار استاد عینی هست با آسیب شناسی اجتماعی که تمام ساحات حیات اجتماعی یا کمبوت هایی که اون زمان بود و متاسفانه اونها که حتی به حیث یک واقعیت ملی قبول شدن یعنی به شکل یک انعنه که گوگاه ما افتخار میکنیم که این انعنه ما هست این سنت ما هست به شکل یک سنت وارد شدن و به حیث یک بازدارنده پیشرفت اجتماعی هم فکر میکنم این چندین برنامه ما میتونیم که در این چیز از موضوع منور فکری و در آثار استاد عینی یا استاد عینی به حیث یک نفری که خط... ما را از آثار عینی از خطرهای اجتماعی آگاه می سوزد فکر میکنم چند برنامه دیگر میتوان دنبال گیری کرد من بار دیگر به شما اصحار سپاس میکنم و امید میکنم که ما در برنامه های بعدی این موضوع دنبال گیری خواهیم کرد و با بیننده عزیز که طول مدت سپری شده یک معلومات اگر توانیست باشیم برایش در بابت منور فکری و استاد عینی به حیث یک منور فکر رسانیده باشیم و رسالت خود را انجام شده می حسابیم و روز و روزگار شما خوشایند خیرد یا رومندگار شما پوینده بود تاجکستان عزیز بدرود تا درود دیگر <تصفيق>